हेलो अंडी मैं मैं एनसीआर सैंस क्लास सैवन चाप्टर थर्टी चुप ओके मोशन टाइम अंडी मोशन अंटे मूल आबजेक्ट स्ट्रईट लेकिन सर्कुलर का मूव मूवे दाने मैं मोशन अटा इंक टाइम अंत मन अंदर तेजे मैं रोजू मन टाइम अंत यदा पेटे इंत टाइम की चस्ता अने क्या ईजी होने टाइम अटा सो इकान सोलजर्स स्ट्रईट मूवतर कदमी सो इक बुलाक काट अने स्ट्रईट मूवी मरी इंका एट सर्कुलर मोशन अरे बैस्किल बैस्किल पेडल सर्कुलर का वेत अद ऐक्टिविटी इच्छा सो पिल की यूज सो इंक स्लो आर फास्टर सो इपड़ो बैस्किल अभी बस कटे चला स्ल्ल गए कदमी अलगे इपूरोन अरोप्लेन अभी बस कटे फास्ट वेत सो इपू आबजेक्ट स्लो लेकिन फास्ट वे मन के सो वाट स्पीड वाले मन तेज सो स्पीड मैं क्या इन स्पीड मन क्या मन यून वाट यून डिस्टन्स मन तस्काली स्पीड मन क्यालेटन इपू हड्रेड मीटर्स रेस जो सो हड्रेड मीटर्स रेस मन ईजी ये फास्ट वो फास्ट वेलने सो अदे हईवे हईवे बस हईवे बस अने आगे अलग सैकिल अने मुंक सो इनको तरह बस अने फास्ट वे सैकिल अने को स्ल सो इन चूस इंको तरह चूस बस अने स्पीड दींट स्पीड सैकिल अने स्लोटी रे अने दींट अंत रे ट्रैक उन्ना सो अब रे फास्ट वे का कदमी सो ये फास्ट तेजक मन यून डिस्टन्स वीट वीट स्पीड मैं क्या सो दिन द्वारा मन की ए फास्ट वे फास्ट वे मन तीन इकट्ड चूसर यह फोटो इकड़ कार फास्ट वे इकड़ फा कर्स कटे वेरे पक् कर्स इंका फास्ट वे इंका फास्ट वे कोई कर्स अने के पाइंट दिल्तना अंत ओखटे फास्ट वे कोई कर्स पाइंट उ अंत दिन अर्थमेंटे इन कर्स फास्ट वे कोई कर्स स्ल कोई कर्स फास्ट वे कुछ सब तरह कोई स्ल अवता है सो ही कर्स अने को फास्ट वे अन्ट दाइंट दुनाए सो वीड मन यून वेसको यून द्वारा मन क्या सो ये कर् फास्ट वे मन ईजी फैंडी सो इंका इकड़े सो इक स्पीड गारे स्पीड अंटे इन मन एना वेहिकल अने हड्रेड मीटर्स डिस्टन्स टेन सैकंडन सो मन ईजी फैंड सो इध हड्रेड मीटर्स वाट डिस्टन टेन सैकंड कवर् सो इध टेन मीटर्स पर् सैकंड स्पीड तो वेत मैं ईजी का फैंडी सो दाने स्पीड स्पीड अंत इन फार्मला स्पीड के डिस्टन्स टोटल डिस्टन्स कवर्ड बै टोटल टाइम टेकन इधे स्पीड फार्मला स्पीड डेफिनेशन इच्छा स्पीड अंत दि स्पीड इज दिस्टेंस टोटल कवर्ड बै डिस्ट टाइम टेकन सो दाने मैं स्पीड अटा यह टेबल इक यूनफाम मोशन नूनफाम मोशन डिफरें इच्छा सो यूनफाम मोशन अंटे इपड़ो एर्थ अने चूस एर्थ अने थ्री सिक्ट फाइव डेस्ट मतमे रेवल्यूशन कंप्लीट मल्ल थ्री सिक्ट फाइव डेस्ट रेवल्यूशन कंप्लीट अंत इध यूनफाम ऐसी सो इतना तक अद कर्को स्टार्ट टेन मीटर्स टेन मीटर्स पर् सैकंड स्पीड दिन तरह फिफ्टी मीटर्स पर् सैकंड दिन तरह सिक्ट तरह मल्ल थर्टी मल्ल ट्वेंटी अला दिन ओक स्पीड तू उब सो इत ना यूनफाम मोशन इध यूनफाम मोशन अन्ट एना स्पीड अने यूनफाम ऐसे स्पीड वे अभी यूनफाम मोशन एना स्पीड अने पैकी कूंटे दी ना यूनफाम मोशन अटाँ सो इंका एम चाहिए मेजरमेंट आफ टाइम अना मेजरमेंट आफ टाइम अंत टाइम ने मेजर चयन सो मुं कई यून इवन ले कदमी सो वाले मेजर से अभी चला आश्चर्य आश्चर्यक अवे अंत इन सन्न अने एवरी एवरी मार्न मार्न रेजा कदा 
సో ఈ రోజు రైజ్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత రోజు రైజ్ చేస్తే దాన్ని ఒక వన్ డేగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే వాళ్ళు అలాగే ఒక న్యూ మూన్ డేకి ఇంకో న్యూ మూన్ డేకి వన్ మంత్గా మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట సో ఎత్ అనేది రెవల్యూషన్ అని కంప్లీట్ చేస్తుంది కదా సో వాళ్ళు దాన్ని వన్ ఇయర్గా వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళండి సో ఈ విధంగా వాళ్ళు నేచర్ని బట్టి వాళ్ళ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళు సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ క్లాక్స్ గురించి ఇచ్చారండి క్లాక్స్ ఇక్కడ ఏమంటే పెండూలం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుందండి పెండూలం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో వచ్చారు చూసారా పెండూల్ అంటే ఏంటంటే బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ సమ్ పిరియాడిక్ మోషన్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వెల్ డౌన్ పిరియాడిక్ మోషన్ ఈజ్ అట్ సింపుల్ పెండూలం సో ఇక్కడ పిరియాడిక్ మోషన్స్ గురించి ఇచ్చారండి పిరియాడిక్ మోషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఎర్త్ అనుకోండి ఎర్త్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కి ఒక రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది సో ఇది వన్ పీరియడ్ సో మళ్ళీ ఇంకో ఇంకొక రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కి సో ఇక్కడ టూ పీరియడ్స్ సో ఇలా పీరియడ్స్ పీరియడ్స్ ద్వారా ఒక మోషన్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని సింపుల్ అదే పీరియాడిక్ మోషన్ అవుతుంది సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సింపుల్ పెండులం ఇచ్చారు సో ఇక్కడ సింపుల్ పెండులం గురించి ఒక క్లీన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి సో ఇది సింపుల్ పెండులం అనమాట ఇక్కడ ఒక రోప్ కి టై చేసాం కదా సో దీన్ని కొంచెం మనం డిస్టర్బ్ చేసామనుకోండి అది ఇలా మోషన్ ఇలా ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట దాని మోషన్ అనేది సో సో ఇది ఓ నుంచి ఏకి ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తుందో అదే ఫాస్ట్ తీసుకొని ఓ నుంచి బి కూడా వెళ్తుంది అనమాట సో మళ్ళీ అది ఓకి వస్తుంది మళ్ళీ ఓ నుంచి ఏకి అలా ఓ టు బి ఓ బి టు ఏ ఏ టు బి ఈ టు ఏ ఏ టు బి బి టు ఏ అలా దాని రెవల్యూషన్స్ అనేవి అలా మో దాని మోషన్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని సింపుల్ బెడ్రూల్ అంటున్నారు సో ఇక్కడ పిల్లల కోసం ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారండి సో అది ఏ టు బికి ఎంత డిస్టెన్స్ లో వెళ్ళింది సో ఎంత టైం తీసుకునేది సో బి టు ఏకి మళ్ళీ ఎంత టైం తీసుకునేది అలాంటివి టైం ని అలా టైం ని వాళ్ళు రికార్డ్ చేయమని పిల్లలకు ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారు సో మనం జనరల్ గా క్లాక్స్ లో చూసుకుంటే దాని పెండులం అనేది చాలా యూనిఫామ్ మోషన్ లోనే ఉంటుందండి సో వన్ మినిట్ కి అది వన్ వన్ మోషన్ తిరుగుతుంది అలాగే ఇంకొక సారీ వన్ సెకండ్ కి దాని మోషన్ ఇలా ఓ టు ఏ కి వెళ్తుందండి సో ఇంకొక సెకండ్ కి అది మళ్ళీ ఏ టు ఓకి వస్తుంది ఇంకో సెకండ్ కి అది ఓ టు బి కి వెళ్తుంది ఇంకో సెకండ్ కి అది బి టు ఓ వస్తుంది అలా ఓ టు ఏ ఏ టు బి ఏ బి టు ఓ ఏ అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట దాని పెండులం అనేది మనం కూడా టైం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు అన్ని యూనిఫామ్ మోషన్స్ లోనే ఉంటాయి సో మేము ఎప్పుడైనా ట్రై చేసి చూడండి అనమాట సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్పీడ్ అని చెప్తున్నారండి సో టైమ్ అండ్ స్పీడ్ కి యూనిట్స్ ఎలా ఏంటివి అని చెప్తున్నారు సో మన అందరికి తెలుసు టైం కి సెకండ్స్ తో మనం కొలుస్తాం అనమాట అంటే బేసిక్ గా మనము టైం అంటే సెకండ్స్ తోనే కొలుస్తాము సో ఇక్కడ మినిట్స్ అవర్స్ తో కూడా మనము క్యాలకులేట్ చేస్తాం కానీ మనం ఒక మినిట్ ఎన్ని సెకండ్స్ అంటే సిక్స్టీ సెకండ్స్ అంటాం కదా సో మీటర్ మనం ఏదైనా మీటర్స్ ని కొలవాలంటే దాన్ని సెకండ్స్ తోనే కొలుస్తాము అలాగే కిలోమీటర్స్ అయితే అవర్స్ తో కొలుస్తాం అనమాట సో అలా ఉంటుంది అనమాట లార్జర్ క్వాంటిటీస్ ని లార్జెస్ట్ టైమ్స్ తో కొలుస్తాము అలాగే స్మాలర్ క్వాంటిటీస్ స్మాలర్ టైమ్స్ తో కొలుస్తాము సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సో ఎన్ని ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ని మనం ఎంత టైమ్ తో వెళ్తాము అనేది సో మనం కిలోమీటర్స్ అవర్స్ తోనే కొలుస్తాము సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది నీట్ అనమాట చెప్పారు కదండి ఇప్పుడు గ్రేటర్ స్పీడ్స్ ని గ్రేటర్ టైమ్ తో కొలుస్తాము అలాగే స్మాలర్ టైమ్స్ ని స్మాలర్ యూనిట్స్ తో కొలుస్తాము అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకా ఇప్పుడు సడన్ గా ఎవరన్నా మన బర్త్ డేట్ అడిగారు అనుకోండి మనము ఇయర్స్ తోనే చెప్తాం అనమాట ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అని సో దాని మంత్స్ లో చెప్పాం కాబట్టి ఇక్కడ అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సో మన మన ఏజ్ అనేది హైయర్ యూనిట్స్ కాబట్టి మనము దాన్ని ఇయర్స్ తో చెప్తాము స్మాలర్ యూనిట్స్ అయితే దాని మంత్స్ తో చెప్తాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే మెజరింగ్ డివైజెస్ చాలా ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఇలా క్లాక్స్ ని సాండ్ క్లాక్స్ ఇలా చాలా క్లాక్స్ ఉన్నాయి మనము మెసేజ్ చేసేదానికి సో ఆ డివైజ్ అన్ని చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నాయి అని చెప్తారు సో ఈ టేబుల్ లో ఏం చెప్తానంటే మన అందరికి తెలిసిన గ్రేట్ సైంటిస్ట్ గెలీలియో ఆయన ఈ టైం మెజరింగ్ ఆఫ్ టైం ఆయనే కనుక్కున్నారు అనమాట ఆయన ఎలా కనుక్కున్నారు అంటే ఆయన చర్చ్ లో ఉన్నాడు సో చర్చ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక ల్యాంప్ అనేది ఒక ఆవిడ తీసుకోవాలుతుంటే ఆ ల్యాంప్ అనేది పెండుల మోసం లాగా ఇలా ఎలా తిరుగుతుంది అనమాట సో ఇలా తిరుగుతూ ఉంది అనమాట సో అలా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆయన తన పల్స్ రేట్ ద్
సో మనందరం తెలుసు స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై టైం టేకన్ అనమాట సో మనం డిస్టెన్స్ని ఎంత టైంలో కవర్ చేస్తామని చెప్పి అదే స్పీడ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే మనం మామూలుగా ఏదన్నా స్పీడ్ని కొలవాలంటే మనము మీటర్స్ బై సెకండ్ సో సెకండ్ కింద మీటర్ వెళ్ళాము అలాగే కిలోమీటర్స్ని ఇంత హవర్స్లో వెళ్ళామని క్యాల్కులేట్ చేస్తుంటాము సో అదే బేసిక్ యూనిట్స్ అనమాట కాబట్టి మనము క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అదే ఏదైనా సైంటిస్ట్ కానీ ఏదన్నా లైబ్రరీస్లో కానీ వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే వన్ మిలియన్త్ సెకండ్కి క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అలాగే వన్ బిలియన్త్ సెకండ్కి క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ చూసారు మీరు వన్ మిలియన్త్ సెకండ్ అలాగే వన్ బిలియన్త్ సెకండ్ సో ఇక్కడ వన్ బిలియన్ మిలియన్త్ సెకండ్ ని మైక్రో సెకండ్ అంటారు అలాగే వన్ బిలియన్ సెకండ్ నానో సెకండ్ అంటారు అనమాట సో ఈ మైక్రో సెకండ్స్ నానో సెకండ్స్ లో వాళ్ళు కొలుస్తారు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకోండి ఏ యాక్టివిటీని మనం ఎత్తుకుందాం ఏ యాక్టివిటీ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకుందాం ఒక బాల్ ని అప్ లోడ్ విసిరాడు అనమాట సో ఈ బాల్ ని విసిరినప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము సో సెకండ్స్ లో కానీ లేకపోతే ఒక మినిట్స్ లో కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అదే లాబొరేటరీస్ లో సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే నానో సెకండ్స్ లో కానీ మైక్రో సెకండ్స్ లో కానీ వన్ బిలియన్ సెకండ్స్ లో చెప్పాక టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ నైన్ మైక్రో ఇది నానో సో ఇలా ఈ సెకండ్స్ లో మైనస్ సిక్స్ మైనస్ నైన్ అండి సారీ సో ఈ మైక్రో సెకండ్స్ లో ఈ నానో సెకండ్స్ లో వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనమాట సో ఇంత స్పీడ్లో వెళ్తుంది అని లైబ్రరీస్ లో సైంటిస్ట్ లో వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఇచ్చారు ఓ యాక్టివిటీ ద్వారా మనం ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని వాటి ద్వారా మనం డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో ఏ యానిమల్స్ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తాయని చెప్తాను అనమాట ఫాల్క్ అనేది త్రీ ట్వంటీ సెకండ్స్ వెళ్తుంది అదే త్రీ టో త్రీ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్తుంది అనమాట అలాగే చీత అయితే చీత వచ్చి వన్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్తుంది వాటి యొక్క స్పీడ్స్ ఇచ్చారు అలాగే హ్యూమన్ తీసుకుంటే ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్ళగలుగుతాడు అలాగే స్నేహిల్ తీసుకుంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ చాలా స్మాల్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్తుంది అనమాట ఇలా వాటి యొక్క స్పీడ్స్ ఇచ్చాడు మీరు బాగా ఒకసారి చూసుకోండి అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ఇంకా సో మనందరం తెలిసే ఉంటుంది స్పీడో మీటర్స్ అండి సో ఈ స్పీడో మీటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనం ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తున్నాము ఎన్ని సెకండ్స్ అనేది అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ స్పీడో మీటర్సే కాకుండా ఇంకా ఆటో మీటర్స్ అని కొన్ని స్పెసిఫిక్ గా స్పీడ్ మే స్పీడ్ ని మెజర్ చేసేదానికి కొన్ని మీటర్స్ అనేవి మన వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు సో ఇవేం చేస్తాయంటే మనం ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తున్నాము ఎంత టైం వెళ్తున్నాము సో మనం ఎంత స్పీడ్ లో స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాం అనేవి ఈ ఆటో మీటర్స్ అనేవి మీకు చూస్తే ఉంటాయి కార్స్ లో ఉంటాయి సో అవి చెప్పేస్తాయి అనమాట సో ఇంకా ఇక్కడ డిస్టెన్స్ టైం గ్రాఫ్ అన్నారండి సో డిస్టెన్స్ టైం గ్రాఫ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బార్ గ్రాఫ్ ఎత్తుకుందాం సో మనం ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తున్నాం ఎంత అవర్స్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ లో వెళ్తున్నాం అనేది చెప్పేస్తుంది సో ఫస్ట్ అవర్ కి మనం వన్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాం అలాగే సెకండ్ అవర్ ఎత్తుకుంటే మనం ఫైవ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాం థర్డ్ అవర్ లో ఎత్తుకుంటే మనం ఫోర్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాం ఈ బార్ గ్రాఫ్ లో అలా చూపిస్తున్నారు సో మనము వన్ అవర్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ లో వెళ్ళాము టూ సెకండ్ అవర్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో వెళ్ళాము ఇలా టైం ఇంటర్వెల్స్ అండి సో టైం ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అవర్ ఎత్తుకుందాం అండి సో వన్ అవర్ కి మనం యావరేజ్ గా ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాము సో సో సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాం అనుకోండి వన్ అవర్ కి సో మనం టెన్ మీటర్స్ కి టెన్ మీటర్స్ కి టెన్ మీటర్ టెన్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాము సో అలాగే సారీ టెన్ మినిట్స్ కి టెన్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాము సో నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్ కి మనం ట్వంటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాము సో నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్ స్పీడ్ నెక్స్ట్ టెన్ మీటర్ నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్స్ కి మనం టెన్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళాం సో ఇలా టెన్ మీటర్స్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఇలా టెన్ 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 మినిట్స్ ని వన్ అవర్ ని మనము సిక్స్టీ మినిట్స్ గా మనం డివైడ్ చేయగలుగుతాం కదా సో ఈ సిక్స్టీ మినిట్స్ ని మనము టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అలా సిక్స్ గా మనము డివైడ్ చేయగలిగితే మనం దాన్ని టైం ఇంటర్వెల్ ఉంటామండి సో లాంగర్ డిస్టెన్సెస్ ని లాంగర్ టైమ్ ని మనము షార్ట్ టైమ్ లాగా డివైడ్ చేసుకొని అది ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వాటిని టైం ఇంటర్వెల్స్ అంటామండి సో ఇక్కడ ఇదే చెప్తారు ఇక్కడ వన్ అవర్ కి ఇచ్చారు కదా ఈ వన్ అవర్ ని వాళ్ళు సారీ అండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇచ్చారు సో ఈ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ని వాళ్ళు ఓ టెన్ మినిట్స్ గ
ఇలా మనము టైంని ఈజీగా మనం గ్రాఫ్లో కన్వర్ట్ చేసుకునేచ్చండి సో అదే పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు మనకు ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అంతకున్నా రావు సో ఇక్కడ ఇంకొక గ్రాఫ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఎంత డిస్టెన్స్కి వెళ్ళారనేది పాయింట్స్ లాగా పెట్టుకునేసి సో ఇక్కడ చూసారా ఎయిట్కి వాళ్ళు ఎయిట్కి వాళ్ళు స్టార్ట్ అయ్యారు సో నైన్ థర్టీకి వాళ్ళు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ కవర్ అయ్యారు సో నైన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ కవర్ అయ్యారు నైన్ థర్టీకి సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ కవర్ అయ్యారు టెన్కి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వాళ్ళు కవర్ అయ్యారు అనమాట సో ఇలా వాళ్ళు ఒక గ్రాఫ్ లాగా చేసుకునేసి వాళ్ళు ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ అయ్యారు అనేది ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి సో ఇంక ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆసిలేషన్ అన్నారు ఆసిలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక వన్ ఆసిలేషన్ అనమాట ఒక కంప్లీట్ మోషన్ ఒక కంప్లీట్ ఒక రొటేషన్ నే మనం ఆసిలేషన్ అంటాం సో డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ సింపుల్ వన్ యూనిట్ని మనం స్పీడ్ అంటాము స్పీడ్ అంటే మనకి తెలిసిందే డిస్టెన్స్ బై టైము సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే గ్రేటర్ హైట్స్ని గ్రేటర్ యూనిట్స్ అని మనం కొలుస్తాము అలాగే స్మాలర్ యూనిట్స్ స్మాలర్ వన్స్ అని మనం కొలుస్తాం అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ చూసారా యూనిట్ అంటే డే మీటర్స్ పర్ సెకండ్స్ తీసుకున్నారు అవి స్మాల్ టైమ్ని మెజర్ చేస్తాము సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే పీరియాడిక్ మోషన్ గురించి ఇచ్చారు పీరియాడిక్ మోషన్ అనేది మనకు తెలిసి ఉంటుంది పీరియాడిక్ మోషన్ అంటే ఒక కంప్లీట్ మోషన్ని వాటిని పీరియాడిక్ మోషన్ అంటారు ఇప్పుడు మనము సైకిల్ పెట్టాలని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు అలాగే ఎర్త్ని తీసుకోవచ్చు ఎర్త్ కూడా ఒక పీరియాడిక్ మోషనే కదండి ఒక సన్ చుట్టూ ఒక రెవల్యూషన్ వేస్తుంది సో వాటిని పీరియాడిక్ మోషన్స్గా మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు ఇవి జనరల్గా మనం క్లాక్స్లో వాచెస్లో తీసు చూసుకుంటూ ఉంటాం వాటిని పీరియాడిక్ మోషన్స్ అంటుంటాం అలాగే స్ట్రైట్ లైన్లో స్ట్రైట్ లైన్ ఒక మోషన్ అనమాట ఇంకా యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే కాన్స్టాంట్ స్పీడ్తో వెళ్ళేటివి నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే నాన్ కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ అనమాట అలాగే టెన్ కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ అలా వెళ్తూ ఉండేటివి నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్స్ అని చెప్తాను అనమాట సో సిమ్ చాలా ఈజీగానే టైంని వాటిని గ్రాఫ్లాగా చూపించేసి అనమాట అదేం పెద్ద కష్టమే మేము కాదు సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కింద డూ యూ నో అని చెప్పి ఒక సింపుల్ మోషన్ ఇచ్చారు ఇదేంటంటే నేషనల్ ఫిజికల్ ల్యాబరేటరీ ఉంది అనమాట న్యూఢిల్లీలో అది ఎలా అంటే టైం ఇంటర్వెల్స్ని మెజర్ చేస్తుంది అనమాట ఇంకా చెప్పారు కదా వన్ మిలియన్ తప్పే సెకండ్ అని సో ఈ వన్ మిలియన్ తప్పే సెకండ్ అని మైక్రో సెకండ్ అని చెప్పాను ఇంతకుముందే మీకు సో ఈ మైక్రో సెకండ్స్ ద్వారా వాళ్ళు మెజర్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ సెకండ్స్లో కూడా వాళ్ళు మెజర్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ యూఎస్ఏలో ఒక నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని ఉందంట సో అదేం చేస్తుందంటే వాళ్ళు టైంని మెసేజ్ చేస్తుంటారు సో అలా టైం మెసేజ్ చేసేటప్పుడు ట్వంటీ మిలియన్ ఇయర్స్కి ఆ క్లాక్ అనేది వన్ సెకండ్ కానీ వన్ సెకండ్ అది లాస్ అన్న అవుతుంది లేకపోతే గెయిన్ అన్న అవుతుంది అనమాట ఎవ్రీ ట్వంటీ మిలియన్ ఇయర్స్కి చూసారు వాళ్ళు ట్వంటీ మిలియన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తున్నారు సో ఈ ల్యాబరేటరీస్లో వాళ్ళు మెసేజ్ వాళ్ళు చాలా బిగ్ బిగ్ రేట్స్ని వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తుంటారు సో అంతే ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ థ్యాంక్ యూ